లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు అందరికి నమస్కారం నేను డాక్టర్ అక్షత కన్సల్టెంట్ ప్రాణ హోలిస్టిక్ క్లినిక్ కొత్తపేట్ వనస్థలిపురం ఇవాళ వీడియో ఎవరి కోసము అని అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే భార్య భర్తలకి అంటే మేము ఇంకా పిల్లల్ని కావాలనుకుంటున్నాం అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న పేరెంట్స్కి అంటే ఆల్రెడీ ఆ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉంది సో అట్లాంటి కపుల్స్కి లేదు మీ ఇంట్లో ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నా మీరు తాత నానమ్మ అమ్మమ్మ అత్త ఎవరైనా సరే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇవాళ ఏంటి అని అంటే ఇవాళ వీడియో ఇప్పుడు ఒక బేబీకి బర్త్ ఇస్తున్నారు అని అంటే మీరు చాలా ఆలోచించి ఉంటారు ఆ బేబీ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఏం చదువుకోవాలి వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్గా మీరు ఎట్లా సపోర్ట్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తారు బేబీ ఎప్పుడన్నా సరే ఫిజికల్ హెల్తీగా ఉండాలని అందరూ ఆశిస్తారు అంటే బేబీ పుట్టినప్పుడు లెగ్స్ హ్యాండ్స్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి హైట్ లైక్ హైట్ కానివ్వండి వెయిట్ కానివ్వండి కాంప్లెక్షన్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని మీరు విజువలైజ్ చేసుకుంటారు కానీ ఎట్లా పర్ఫెక్ట్ బేబీ పుడతారు అండ్ ఒక ఫిజికల్ హెల్తే కాదు ఎమోషనల్గా కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇంటర్ వాళ్ళు కూడా సూసైడ్స్ ఎక్కువ చేసుకోవడం అంటే మానసిక సంతులన లేకపోవడం అంటే ఎమోషనలీ ఇన్స్టేబుల్ ఊరికే చిరాకు పడిపోవడము ఇంకా జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటే తాతయ్య నుంచి కొడుకుకి కొడుకు నుంచి ఒక ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతున్న డిజీజెస్ని కూడా మనం ఎట్లా ఆపచ్చు ఇంకొన్నిసార్లు మదర్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు కూడా ఎస్పెషలీ కూతుర్లకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా అది కూడా మనం ఎట్లా ఆపచ్చు అంటే ఒక పుట్టబోయే బేబీని ఓవరాల్గా ఫిజికల్గా ఎమోషనల్గా హెల్దీగా ఎట్లా తయారు చేయొచ్చు అనేదే ఇవాళ వీడియో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పాయింట్స్ అన్నీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుపోయే కపుల్స్ అయితే మినిమం త్రీ మంత్స్ పాటించాలి ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారు మీరు అని అంటే రైట్ అవే ఇవాళ నుంచి నేను చెప్పినవన్నీ ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆటోమ్యూన్ డిజార్డర్స్ జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్టిజం ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఆర్టిజం ఇంకా డౌన్ సిండ్రోమ్ కూడా చాలా ఎక్కువ రిపోర్టెడ్ కేసెస్ ఉన్నాయి కంపారిటివ్లీ దాని రేషియో ఏంటి అని అంటే ఇయర్ బై ఇయర్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఎక్కువ అవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సో మనం దాన్ని ఆపలేమా అంటే ఆపచ్చు అబ్సల్యూట్లీ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపచ్చు సో ఎలా అని అని అంటే ఎపిజెనెటిక్స్ అంటే ఇది ఇప్పుడు యుఎస్ కెనడా అట్లాంటి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో హైగా రీసెర్చ్ జరిగే టాపిక్ అనమాట ఎపిజెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక బేబీ పుట్టాలి అని అంటే మదర్ ఇంకా ఫాదర్ నుంచి మదర్ నుంచి ఓవము ఫాదర్ నుంచి స్పర్మ్ కలిస్తేనే ఒక ఎంబ్రియో వస్తుంది కదా అంటే పిండం ఎక్కడి నుంచి మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి ఇద్దరు నుంచి వచ్చే దాన్ని మనం ఆ ఎంబ్రియోని పిండం అనమాట అంటే బేబీది చిన్న ఎంబ్రియో అనమాట అయితే ఇది ఇది నథింగ్ బట్ ఈ ఎంబ్రియో ఏంటి అని అంటే నథింగ్ బట్ జీన్స్ డిఎన్ఏ ఇక్కడ నుంచి మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న డిఎన్ఏ అనమాట ఇందులో ఏమంటాము ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అప్పుడే బేబీ హెల్దీ మీరు ఎప్పుడన్నా ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ని అడిగితే వాళ్ళకి డబుల్ మార్క్ ట్రిపుల్ మార్క్ టెస్ట్ టెస్ట్ అని చెప్పి అడ్వైజ్ చేస్తారు అది ఏంటి అని అంటే క్రోమోజోమ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఆ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఒక్క క్రోమోజోమ్ ఒక హాఫ్ క్రోమోజోమ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా ఒక హాఫ్ క్రోమోజోమ్ డెలీట్ అయినా డెఫినెట్గా జెనెటికల్ డిజార్డర్ ఉన్నట్టే బేబీ డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ రావచ్చు ఐక్యూ తగ్గచ్చు మెంటలీ రిటార్డెడ్ ఉండొచ్చు సో జెనెటిక్స్ అనేవి అంత ఇంపార్టెంట్ బేబీ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ బేబీ మెంటల్గా ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది కూడా మొత్తం డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ జీన్స్ అనమాట అయితే ఈ జీన్స్ని మనం ఎట్లా మార్చాలనేది ఎపీ జెనెటిక్స్ ఎట్లా మార్చవచ్చు అని అంటే ఒక మనిషి ఆహార వ్యవహారాలు అంటే ఒక మదరు ఇంకా ఫాదరు 
అంటే భార్యాభర్తలు పిల్లల్ని కనే మూడు నెలల ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు అనే దాన్ని బట్టే వాళ్ళ ఒక్క స్పోమ్ ఇంకా ఓవం రెడీ అవుతుంది ఒకవేళ కానీ ఒకవేళ ఈ త్రీ మంత్స్ ఎందుకంటే స్పోమ్ రెడీ అవ్వాలి హస్బెండ్లో అని అంటే ఖచ్చితంగా త్రీ మంత్స్ స్పొమాటోజెనిసిస్ ప్రాసెస్ అవ్వడానికే త్రీ మంత్స్ పడుతుంది సో ఆ త్రీ మంత్స్ సిన్సియర్గా హస్బెండ్ కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ చేస్తే అండ్ వైఫ్ కూడా ఇవ త్రీ మంత్స్ సిన్సియర్గా ఫాలో అవుతే క్వాలిటీ అంటే ఇక్కడ మనం బేబీ రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా బేబీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అన్ని రకాలుగా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి తను ఇప్పుడు వచ్చే డెడ్లీ వైరసెస్కి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చే ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ చూసాం వరల్డ్ అంతా ప్యానిక్ అయిపోయాం ఎంతో మందిని పోగొట్టుకున్నాం అట్లాంటి వైరసెస్ మళ్ళీ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి వాళ్ళ జెనెటికల్ కాంపోనెంట్స్ వాళ్ళు ఎట్లా ఇమ్యూనిటీ హై రావాలి అని అంటే ఆ స్పర్మ్ ఇంకా ఓవం క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని మనం ప్రాపర్గా దాని లోపల ఉన్న జెనెటిక్స్ అన్ని ఫుల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ అవన్నీ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలన్నమాట సో అది జైపీ జెనెటిక్స్ ఆహార వ్యవహారాలు అని చెప్పాను ఇందాక అయితే ఏంటి ఆహార వ్యవహారాలు అంటే మన బిహేవియర్ ఇంకా ఫుడ్ ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నాం ఏం తింటున్నాం మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్పోమ్ ఇంకా ఓవమ్ని డిసైడ్ చేస్తాయి సో మనం తెలుసుకున్నాం ఎపిజెనెటిక్స్ డిజార్డర్స్ అన్ని ఎట్లాంటి కండిషన్ ఫ్యూచర్లో రాబోయే డిజీజెస్ని కూడా మనం ఆపచ్చు అని మనం తెలుసుకున్నాం సో ఎలా అని అంటే ఫస్ట్ కాం ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే డెఫినెట్గా ఆ భార్యాభర్తలు ఆ ప్రెగ్నెంట్ మదర్ వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు ఎలా తింటున్నారు అనేది ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్ ఫుడ్ మనకి న్యూట్రిషనే కాకుండా మన బాడీలో ఉన్న ప్రతిదీ మనకి డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఫుడ్డే కావాలి ప్రతి సెల్ కణం కణం కూడా స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫుడ్ సో ఈ ఫుడ్ ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ హస్బెండ్ గురించి మాట్లాడితే డెఫినెట్గా మీకు ఎట్లాంటి అలవాట్లు ఉన్నా ఫస్ట్ ఆపేసేయాలి స్మోకింగ్ కానివ్వండి ఆల్కహాల్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఏంటి అని అంటే సెల్ లోప ఆ జెనెటిక్స్ని మార్చేస్తుంది మీరు ఎంత ప్రాప్ ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటే జెన్స్ ఎంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయో ఒకవేళ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ ఇవ్వ ఎక్సెసివ్ స్ట్రెస్ అంటే ఆందోళన యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఇవి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ కెమికల్ ఫుడ్ తినడం ఇవి ఉన్నప్పుడు కూడా జీన్స్ అంతే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏది కావాలనేది మనమే చూస్ చేసుకోవాలి సో హస్బెండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి తను స్మోకింగ్ కానివ్వండి ఆల్కహాల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉందనుకోండి ఆ స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడానికి చూడాలి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఎలా అని అంటే ప్రాణాయామం చేస్తారా మెడిటేషన్ చేస్తారా లేకపోతే ఆ కామ్ ఉండడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఇస్తాను నేను అవి కూడా మీరు ఫాలో అవుతే ఖచ్చితంగా మీ లోపల ఉన్న స్ట్రెస్ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని అంటే హోమ్ మేడ్ డెఫినెట్గా హోమ్ మేడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఆ ముందు త్రీ మంత్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ బేబీది మొత్తం ఫ్యూచర్ అంతా మనం ఇక్కడే డిసైడ్ చేసేస్తున్నాం వాళ్ళు ఎంత హెల్దీగా ఉండాలి వాళ్ళు అంటే లిటరలీ మనం ఈ పీరియడ్లో వీఆర్ డిజైనింగ్ అనమాట డిజైనింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద బేబీ సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఆ రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్స్ లాగా ఉండి తీరాల్సిందే ఫుడ్ ఎక్కువ హోమ్ మేడ్ ఎందుకు అంటున్నానంటే మనం బయట తీసుకునే ఫుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు తెలీదు సోర్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఆయిల్స్ వాడుతున్నారు ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళు ఆయిల్ బదులు యానిమల్ ఫ్యాటీ వాడుతున్నారేమో ప్రాపర్గా ఆ వెజిటబుల్స్ తిన్నప్పటికి కూడా వెజిటబుల్స్ని వాష్ చేస్తున్నారో లేదో మనకు తెలీదు ఆ చేయనప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఆ వెజిటబుల్స్ మీద స్ప్రే చేసిన పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతాయి అవన్నీ మళ్ళ మన బాడీ ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలంటే ఎనర్జీ అంతా ఈ వచ్చిన ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి యూజ్ అయిపోతుంది ఆ ఎనర్జీ వేరే సెల్స్ని నరిష్ చేయడానికి ఉండదు డెప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ వాళ్ళు యానిమల్ ఫ్యాట్ వాడతారు అది కూడా మన బాడీలో నుంచి ఎలిమినేట్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం ఇన్ఫ్లమేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది మన బాడీలో అండ్ కెమికల్స్ అజినోమోటో అట్లాంటివి వేరే వేరే కెమికల్స్ వేస్తారు కదా అది కూడా మన బాడీలో జీన్స్ని మారుస్తాయి పాజిటివ్గా ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే జీన్స్ కూడా నెగిటివ్ అవుతాయి సో అందుకని అదొకటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫుడ్ సరే హోమ్ ఇప్పుడు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్డే తింటున్నారు అండ్ మేక్ షూర్ మీరు ఫుడ్ వండేటప్పుడు ఎవరు వండినా సరే నో మ్యాటర్ వాట్ అక్కడ వండేటప్పుడు ఒక పాజిటివ్ 
అందులో నుంచి వచ్చే అదైతే చాంటింగ్ ఉంటుంది కదా అది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మన బాడీలో ఉన్న స్ట్రెస్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట వేగస్ వేగస్ నవ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది ఆ చాంటింగ్ అనేది దేర్ బై ఆ మనిషి పాజిటివ్గానే ఆలోచిస్తాడు వండేటప్పుడు కూడా సో ఆ వండేటప్పుడు పాజిటివ్గా వండినప్పుడు ఆ ఫుడ్లో కూడా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్సే వస్తాయి సో మనం హోమ్ కుక్డ్ తింటున్నాం ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో కుక్ చేసింది తింటున్నాం నెక్స్ట్ ఫుడ్ మన ప్లేట్లోకి వస్తుంది ప్లేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మేక్ షూర్ ఆ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరి గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడకండి బికాజ్ ఫుడ్కి ఆ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఉంటుంది వైబ్రేషన్స్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా తిట్టుకుంటూ ఫుడ్ తింటున్నాం అనుకోండి మన బాడీలో ఆ స్ట్రెస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది మనం ఒకవేళ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తిన్నప్పటికి కూడా మనం ఎవరైనా తిడుతూ కానివ్వండి కోపంలో కానీ తింటే ఆ ఫుడ్లో ఉన్న న్యూట్రిషన్ మన బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అవ్వదు వెంటనే మనం ఎప్పుడైతే తిడుతుంటాము వేరే వాళ్ళని మన గట్లో ఒక రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అవి న్యూట్రిషన్ అబ్జర్వ్ అవ్వకుండా ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ చేసేస్తాయి అనమాట సో డెఫినెట్గా తినేటప్పుడు కూడా ఒక పాజిటివ్ అఫర్మేషన్తో తినండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా మీరు ఒక త్రీ మంత్స్ ఫాలో అవుతే నే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది ప్రాక్టికల్స్ ఇప్పుడు నేను థియరీ చెప్తున్నాను మీరు అది ఇంట్లో ప్రాక్టికల్స్ చేయండి ఫుడ్ అయిపోయింది ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలో మాట్లాడుకున్నాము ఎట్లా వండుకోవాలో మాట్లాడుకున్నాం ఎట్లా తినాలో మాట్లాడుకున్నాం సో ఫుడ్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అంటే మనం ఫిజికల్గా ఫ్యూచర్లో వచ్చే బేబీ యొక్క జెనెటిక్స్ పాజిటివ్గా క్రియేట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే స్ట్రెస్ ఇప్పుడు మా క్లయింట్స్ కూడా పేషెంట్స్ వస్తారు కదా ఓపీడీలోకి నేను ఒకవేళ స్ట్రెస్ ఉందా మీకు అని అడిగితే నవ్వుతారు ఫస్ట్ ఒక చిన్న స్మైల్ ఎవరికి ఉండదు మేడం స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ లేని వాళ్ళని చూపించండి ఇంకా అది లైఫ్లో ఒక పార్ట్ అని అంటారు అంటే మనం స్ట్రెస్ని మన లైఫ్లో ఒక ఒక పార్ట్ చేసేసుకున్నాం అది నార్మలే కదా అని ఒక నార్మల్ ఆ స్ట్రెస్ ఉంటే నార్మలే కదా అని ఒక మైండ్ సెట్కి వచ్చేసినాం దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది బట్ మనం స్ట్రెస్ తోటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అది మనం ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఎప్పుడైనా టెన్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆకలి ఉండదు ఒకవేళ తిన్నా కూడా అసిడిటీ లాగా వస్తుంది గ్యాస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు నెక్స్ట్ డే కూడా ఇరిటేషన్ క్యారీ అవుతుంది ప్రాపర్ డెసిషన్స్ తీసుకోలేము హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక పడుకున్నా కూడా ఒకలాంటి నెగిటివ్ డ్రీమ్స్ రావడం ఆందోళన ఒక ఒక రకమైన ఎన్వైరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇంత నెగిటివిటీలో ఇంత స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ మన బాడీలో రిలీజ్ అయినప్పుడు బాడీకి హీలింగ్ కెపాసిటీ ఉండదు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎపిజెనెటిక్స్ సో జీన్స్ అనేవి లోపల చేంజెస్ అవుతాయి నెగిటివ్గానే చేంజెస్ అవుతాయి సో సో ఇంత మాట్లాడుకున్నాం మరి దా ఈ స్ట్రెస్ని తగ్గించడం ఎట్లా ఈ స్ట్రెస్ వల్ల జరిగిన దాన్ని రివర్స్ చేయడం ఎట్లా అని అంటే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఎవ్రీ డే ఒకవేళ మీకు టెన్షన్ ఉంది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది అని అంటే ఎవ్రీ డే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఓం చాంటింగ్ చేయండి సో అగైన్ మళ్ళీ ఎందుకు అని అంటే ఈ సౌండ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఓమ్ అని చాంజ్ చేస్తారో ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మన బాడీలో వేగస్ నవ్ అని ఉంటుంది అది స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ నవ్ పని చేయదు ఆ నవ్ అనేది కంప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది యూజువలీ ఏంటంటే ఆ వేగస్ నవ్ మన బాడీలో డైజెషన్ అవ్వడానికి మన ఊపిరితిత్తులు కరెక్ట్గా పనిచేయడానికి హార్ట్ బీట్ కూడా బిలీవ్ మీ హార్ట్ బీట్ కూడా హార్ట్ రేట్ అంటాం కదా హార్ట్ రేట్ కూడా నార్మల్గా ఉండడానికి ఆ వేగస్ నవ్వే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు ఒక చెయ్యి మనం ఇట్లా ఇట్లా అని అంటే మన ఇష్టం అది వాలంటరీ యాక్షన్ కానీ అదే మన ఊపిరి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాలి మన బ్రీతింగ్ ఎన్నిసార్లు నార్మల్గా ఉండాలి మన హార్ట్ రేట్ నార్మల్గా ఉండాలి డైజెషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే మన చేతిలో ఉండదు అవన్నీ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఆ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడగలుగుతున్నా మీరు ఇప్పుడు వినగలుగుతున్నారంటే కూడా ఈ వేగస్ నవ్వాలని సో మనం స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు దీని యాక్షన్స్ తగ్గిపోతాయి వేగస్ నవ్వి సో మనం దీన్ని మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేయాలి అని అంటే ఇది థియోరీ కాదు ఇది సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్ దీని మీద కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ జరిగి ఉంది సో దాన్ని మళ్ళీ స్టిమ్యులేట్ చేయాలి అంటే ఒకే ఒక సౌండ్ అదే ఓమ్ దీన్ని ఎవ్రీ డే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఇంకా ప్రిఫరబుల్లీ మీరు చేసుకోగలుగుతారం
చేస్తే ఈ నర్వ్ యాక్టివేట్ అయిపోయి మళ్ళీ మన బ్రీతింగ్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే మనం తీసుకునే పోషకాలు మన బాడీ లోపలికి ప్రాపర్గా వెళ్తాయి సో స్ట్రెస్ తగ్గించాలి అంటే ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ ద మంత్ర ఇది ఖచ్చితంగా చేయండి అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మీకు సైనస్ ఇబ్బంది లేదు హెడ్ఏక్స్ లేవు మీకు కోల్డ్ టాలరెన్స్ బాగుంది అనుకుంటే ఒక ఐస్ వాటర్ తీసుకొని ఒక బోల్లో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫేస్ అందులో పెట్టండి ఒక ఒక టెన్ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అంతే అంతకు మించి అవసరం లేదు ఒకసారి డిప్ చేసి తీసేసేయండి అంతే అప్పుడే అప్పుడు కూడా ఈ వేగస్ నవ్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి కూడా మీకు స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది సో ఈ టూ అప్లై చేయండి బట్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఇప్పుడు కోల్డ్ వాటర్ ఇమర్షన్ అనుకోండి సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది హెడ్ ఏక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అది లేకపోతే ఓకే బట్ దిస్ ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఇంకా అన్నిట్లో సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫుడ్ ఒకటి అండ్ స్ట్రెస్ తగ్గించుకునే స్ట్రెస్ బస్టర్ మంత్ర అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ప్రాణాయామ ప్రాణాయామ అంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ అంటే మీరు జస్ట్ కూర్చున్న చోటనే కాన్షియస్గా మెల్లిగా స్లోగా డీప్ బ్రీత్ తీసుకొని మళ్ళీ స్లోగా వదిలేయడం కూడా ప్రాణాయామనే ఒకవేళ మీకు అందులో మెథడ్స్ వస్తాయి కొంతమందికి అనులోమ్ విలోమ్ బస్త్రిక కపాల్ బాతి ఇట్లాంటివి వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాపీగా చేసుకోండి రాని వాళ్ళు వంట వండేటప్పుడు కూడా మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు ఎనీ టైం ఎనీవేర్ మీరు ఇది హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు స్లోగా తీసుకోవాలి స్లోగా వదలాలి అట్లా చేస్తే కూడా లంగ్స్ కెపాసిటీ పెంచుతుంది మన మొత్తం బాడీలో మనకి ప్రాణశక్తి అంటే ఒక మనిషిలో ఒక తెలియని ఒక పవర్ మనిషిని నడిపిస్తుంటుంది హార్ట్ కొట్టుకోవాలన్నా రెస్పిరేటరీ రేట్ రేట్ నార్మల్గా ఉండాలి అంటే ఉపరితిత్తులు కరెక్ట్గా పనిచేయాలన్నా మన బాడీ లోపల ఒక వైటల్ ఎనర్జీ అవసరం ఆ వైటల్ ఎనర్జీ మొత్తం లంగ్ నుంచే బాడీకి పాస్ అవుతుంది సో అట్లాంటి లంగ్కి ఒక మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మన ఫిజికల్ బాడీకి ఎట్లయితే యోగా జిమ్ అవన్నీ చేస్తారు కదా అట్లనే లంగ్స్కి ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే ప్రాణాయామ అవి మంచిగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి క్లోజ్ అవుతున్నప్పుడు దాని లోపల కెపాసిటీ పెరుగుతుంది కెపాసిటీ పెట్టినప్పుడు వైటల్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది వైటల్ ఎనర్జీ పెరిగితే బాడీకి ఉన్న ప్రతి సెల్కి ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది ప్రతి సెల్కి బ్లడ్ వెళ్తుంది మనం బ్లడ్ పంపించగలుగుతున్నాము అంటే బాడీ హీల్ చేసుకుంటుంది మీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా మీకు ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా మీకు ఆస్తమా ఉన్నా అలర్జీస్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ప్రతి ఒక్కదానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి సో ఇట్లా మనం ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీ బాడీని మీ మైండ్ని మీరు ట్యూన్ చేసుకోగలిగితే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఓవమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పోమ్ పెరిగి నెక్స్ట్ జనరేషన్ డిజీజ్ ఫ్రీగా వస్తారు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ బాగుంటుంది ఇంకా వాళ్ళు ఫిజికల్గా కూడా ఎక్కువ ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటారు హెల్దీగా ఉంటారు ఆటిజం లాంటివి రావు డౌన్ సిండ్రోమ్స్ లా రావు పుట్టగానే ఎన్ఐసియూలో అడ్మిట్ చేయడం నెల నెల రోజులు పాపం చిన్న చిన్న బేబీస్ని అందులో పెట్టడము పుట్టిన తర్వాత కూడా పెరుగుతుంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఎవ్రీ నెలకు ఒకసారి పిల్లల్ని ఐసీయూలో జాయిన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నిమోనియాతో ఇట్లాంటి హెల్త్ హెజాట్స్ అన్ని మనం పిల్లలు ప్రెగ్ ప్రెగ్నెంట్గా మదర్ ప్రెగ్నెంట్ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆపేయడానికి యూస్ఫుల్ అయ్యే బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ సో ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వండి మీ ఫ్యామిలీలో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ని హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకోండి